చెరిష్మా కలిగి ఉన్న అతి కొద్ది మంది నేతల్లో రేవంత్ రెడ్డి ఒకరు పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ఆయనకంటూ అభిమానులు ఉన్నారు అతనికి ఉన్న మాస్ లీడర్ ఇమేజ్ తెలంగాణలో మరొకరికి లేదనే చెప్పాలి కానీ అన్ని ఉన్నా అల్లుడి నోట్లో శని అన్నట్లు వ్యక్తిగత ఇమేజ్ మంచి వాక్పటిమ సమస్యలపై పోరాడగలిగే సత్తా కలిగి ఉన్న రేవంత్ రెడ్డికి సరైన రాజకీయ ప్లాట్ఫామ్ అనేది దొరకటం లేదు టీడీపీ పార్టీలో ఉన్నప్పుడు ఒక వెలుగు వెలిగిన రేవంత్ తెలంగాణలో ఆ పార్టీకి పెద్ద దిక్కుగా ఉన్నాడు కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వలన తెలంగాణలో టీడీపీ పూర్తిగా తుడిచిపెట్టుకుని పోయింది ముఖ్యంగా ఓటికి నోటు కేసులో టీడీపీ అడ్డంగా బుక్ కావటం దీంతో తెలంగాణలో పార్టీని చంద్రబాబు నాయుడు గాల్కి వదిలేయడంతో పార్టీలోని నేతలు తలో ఒక దిక్కు పోవలసి వచ్చింది ఈ క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ గుట్టికి వెళ్లిపోయాడు కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లిన రేవంత్ రెడ్డి తన వెంట మరికొంతమంది టీడీపీ నేతల్ని తీసుకుని వెళ్లాడు ఏకంగా రాహుల్ గాంధీ సమక్షంలో కాంగ్రెస్ కండవా కప్పుకుని హస్తం నీడలో రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించాడు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి దూకుడైన నేత వలన తమకి అనుకున్న పదవులు రావని కొందరు కాంగ్రెస్ నేతలే రేవంత్ రెడ్డిని ఇరకాటంలో పెట్టేలా వ్యవహరిస్తూ వచ్చారు అతను దూకుడుగా ఏమైనా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలన్న దానికి కాంగ్రెస్ సీనియర్లు అడ్డుపుల్ల వేసేవాళ్లు కాంగ్రెస్ లాంటి మహాసముద్రంలో ఎదటం చాలా కష్టమైన పని కానీ రేవంత్ రెడ్డి అప్పటికీ తన శక్తిని మొత్తం కూడగట్టి ఎలాగాలో నెట్టుకొస్తున్నాడు ఈ క్రమంలో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలకు ముందు పాదయాత్ర చేయాలని రేవంత్ రెడ్డి గట్టిగా అనుకున్నాడు దానికోసం కార్యాచరణ కూడా సిద్దం చేసుకున్నాడు కానీ రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్రకు అనుకూలంగా పైనుండి అనుమతి రాలేదు రాష్ట స్థాయిలోనే రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్రని చాలా మంది నేతలు ఒప్పుకోలేదు రేవంత్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేస్తే క్రెడిట్ ఆయనకి పోతుందని వాళ్ల ఆలోచన అమ్మ పెట్టదు అడుక్కు తిన్నేవదు అనే చందంగా వయసైపోయిన కాంగ్రెస్ నేతలు ఎలాంటి పాదయాత్రలు చేసి పార్టీని నిలబెట్టే పనులు చేయరు రేవంత్ రెడ్డి లాంటి వాళ్లు చేస్తుంటే ఓర్చుకోలేక తన అనుభవాన్ని రంగరించి దాన్ని ఆపటానికి సిద్దంగా ఉంటారు ఇలా రాజకీయాలు చేసి రేవంత్ రెడ్డి కాళ్లకి బంధనాలు వేశారు ఇంతలో రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎన్నికలు జరిగాయి అందులో రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపోవడం జరిగింది అయితే మళ్లీ రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్లమెంటు ఎన్నికల సమయంలో అధిష్టానంతో గొడవ పడి మరీ మల్కాజ్గిరి టికెట్ తెచ్చుకుని ఎంపీగా గెలిచి పార్లమెంటులో అడుగుపెట్టాడు ఒకవేళ ఎంపీ ఎన్నికల్లో కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఓడిపోతే అతని రాజకీయ భవిష్యత్తు మరింత అగమ్య గోచరంగా మారిపోయేది ఎంపీగా గెలవడంతో ప్రజాక్షేత్రంలో పోరాడే హక్కు సాధించుకున్నాడు అయితే రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ దేశవ్యాప్తంగా దారుణంగా దెబ్బతినటం అదే సమయంలో బీజేపీ భారీ మెజార్టీతో మరోసారి అధికారంలోకి రావడం తెలంగాణలో ఎన్నడూ లేని విధంగా నాలుగు పార్లమెంటు స్థానాలు గెలవడంతో బీజేపీ దృష్టి ఎక్కువగా తెలంగాణ మీద పడింది మరింత కష్టపడితే అధికారం చేజిక్కించుకోవచ్చని ఆలోచన రావడంతో తెలంగాణలో వేగంగా పావులు కదుపుతోంది ఇందులో భాగంగా అటు కాంగ్రెస్ ఇటు తెరాస నేతల్ని పార్టీలోకి చేర్చుకుంటుంది కాంగ్రెస్ మునిగిపోతున్న నావ అందులో ఉంటే మునగడం తప్ప మునుగడికి అవకాశం లేదని బీజేపీ పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తుంది దానికి తోడు కాంగ్రెస్ లో జరుగుతున్న పరిణామాలు చూస్తే అదే అర్థమవుతోంది సరైన నాయకత్వం లేకపోవడంతో పార్టీ మీద చాలా మందికి నమ్మకం పూర్తిగా సన్నగిల్లుతోంది రాబో పదేళ్లను కాంగ్రెస్ కోలుకునే అవకాశాలు లేవని తెలుస్తోంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ లో ఉండడం కంటే వెళ్లిపోవడమే మంచిదని అభిప్రాయం చాలా మంది నేతలకే వచ్చింది ఈ క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక దిక్కమక్క పడుతున్నట్లు తెలుస్తోంది బీజేపీ నుండి ఇప్పటికే ప్రతిపాదనలు వస్తున్నాయి తమ పార్టీలోకి వస్తే తగిన గౌరవం ఇస్తామని చెబుతున్నారు కానీ రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం వెళ్లటానికి ఆలోచిస్తూ ఉన్నాడు టీడీపీని వదిలి కాంగ్రెస్ లోకి వచ్చాడు ఇప్పుడిక్కడ పరిస్థితులు బాగాలేవని బీజేపీలోకి జంప్ కావడం కరెక్ట్ అనిపించుకోదని ఇలా చేస్తే అవకాశవాద నాయకుడని ముద్ర వేయటంతో పాటుగా తన కేడర్లో బలం సన్నగిల్లుతుందని రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది పార్టీ మారటం కంటే కూడా ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటూ వచ్చే ఎన్నికల నాటికి పార్టీ బ్రతికించుకుంటూ తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ కి పెద్ద దిక్కుగా మారితే తర్వాతి పదేళ్లలో అధికారంలోకి రాకపోతామా అప్పుడు ముఖ్యమంత్రి కాలేకపోతామా అనేది కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచనగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది పార్టీ కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడే నాయకుడి సత్తా ఏమిటో తెలుస్తోంది దానిని నిలబెట్టుకుంటే విజయం సాధించినట్లేనని తొందరపడి పార్టీ మారితే వచ్చే లాభం కంటే నష్టమే ఎక్కువగా ఉంటుందని యాంగిల్లో కూడా రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచనలు ఉన్నాయని సమాచారం ఫైనల్ గా రాష్ట్రంలో మారిన రాజకీయ పరిణామాల క్రమంలో రేవంత్ రెడ్డి రాజకీయ భవిష్యత్తు అనేది కొంచెం డోలాయమానంలో పడినట్లు క్లారిటీగా అర్థమవుతోంది అయితే కష్ట పరిస్థితుల్ని తనకి అనుకూలంగా మలుచుకునే సత్తా కలిగిన నేత రేవంత్ రెడ్డి ఎన్నిసార్లు కింద పడినా జువ్వున బైక్ లేచే స్వభావం ఆయనది మరి దీని నుండి ఎలా బయటపడతారో చూడాలి